என் இனிய உலக தமிழ் மக்களே பணத்தாளர்கள் பற்றிய எண்ணற்ற தகவல்களை தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ள இந்தியன் ஹாபி தமிழ் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இந்த கோவில் மணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய குறி வீடியோ எடுத்துக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் பினான்ஸ் செக்ரட்டரியா இருந்த வெளியிடப்பட்ட ஒரு ரூபாய் பணத்தாள வெங்கிட ரமணன் அவர்கள் கழுத்திட்டு இருப்பாங்க இந்த பணத்தாள்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வேலை போறதா இணையதளங்கள்ல பெரிய லெவல்ல பரவிக்கிட்டு இருக்கு இதனாலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வியூவர்ஸோ நிறைய பேர் இந்த கேள்வியை வந்து முன்வைக்கிறாங்க இந்த கேள்வி சரியான பதில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காணொலி வாயிலா நிச்சயமா வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குங்க அதனால இந்த காணொலிய முழுமையா பாருங்க மறக்காம எனக்கு லைக் பண்ணுங்க அதே போல இந்த காணொலியில வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி விற்கிறதுக்கான முறைகளையும் நம்ம பார்க்க போறவங்க இந்த ஒரு ரூபாய் பணத்தாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்துல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் அத்தடிக்கப்பட்டதுங்க அந்த நாலு ஆண்டுகளுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ் வெங்கிட ரமணன் அவர்கள்லாம் வந்து பினான்ஸ் செக்ரட்டரியா இருந்தாங்க இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்பிஐ கவர்னராகவும் வந்து பணியாற்றி இருக்காருங்க இதெல்லாம் கூட மிகப்பெரிய பெருமை என்னன்னா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழகத்தை சேர்ந்தவர் தான் இந்த பணத்தாளோட நீளம்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூணு மில்லிமீட்டர் நீளமும் தொண்ணூத்தி ஆறு மில்லிமீட்டர் அகலமும் கொண்டதுங்க இவரோட கையெழுத்த நான் அம்பு குறியீட்டு காட்டியிருக்கேன் பாத்துக்கோங்க இந்த பணத்தாள்கள்ல பின்பக்கத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை மையப்படுத்தி இந்த பணத்தாள்கள் வந்து அச்சடிக்கப்பட்டிருக்குங்க பொதுவாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுக்கு அதிக அந்நிய முதலீடு ஈட்டி கொடுக்கிற துறையில இந்த எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையமும் ஒண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து இந்த கச்சா எண்ணெய்களை இறக்குமதி பண்ணி அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல பிரிவுகளாக பிரிப்போம் டீசல் பெட்ரோல் ஒயிட் பெட்ரோல்னு பல பிரிவுகளாக பிரித்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பக்கத்து நாடுகளுக்கான ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் போன்ற நாடுகளுக்கு வந்து நம்ம மறு ஏற்றுமதி பண்ணுவாங்க இதன் மூலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் வருவாய் வருது இப்படிப்பட்ட துறையோ இதை மக்கள் தெரிந்துக்கிறதுங்கிற நோக்கத்திலாம் இது போல பணத்தாள்களை வந்து எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை மையப்படுத்தி பணத்தாள்கள் அச்சடிக்கப்பட்டிருக்குங்க இந்த ஒரு ரூபாய் பணத்தாள பாருங்க இது வந்து எரர் பணத்தாளுங்க இது எரர்ங்கிறது உங்களால உங்களால் பார்த்த பிறகு கண்டறிய முடியும் ஏன்னா முன்பக்கத்திலையும் சரி பின்பக்கத்திலையும் சரி நிறைய எரர்ஸோடு தான் இருக்கு அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து அந்த எரர் மட்டும் வந்து தனியாக விரிவுபடுத்தி காட்டியிருக்கேன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி என்ன எரர் இருக்குது பின்னாடி என்ன எரர் இருக்குங்கிறத இதை பார்த்தே தெரிஞ்சுக்கிடுவேங்க இப்படிப்பட்ட எரர் இருக்கக்கூடிய பணத்தாளர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொந்த ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பெரிய லெவலில் இணையதள ஏழை நிறுவனங்கள் மூலம் விற்பனை செய்யப்பட்டதுங்க அது எந்த லெவலுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கு நீங்களே பாருங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு இதோட ஆரம்ப விலை வந்து தூங்குதுங்க போட்டி கடுமையாக இருந்ததுனால எட்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து விலை போயிருக்கு என்னப்பா வெளியே முப்பதாயிரம் ரூபான்னு போட்டுக்கு இங்கே வந்து எட்டாயிர ரூபாய்க்கு விலை போனதை வந்து காட்டிக்கிட்டு இருக்கேங்கிற மாதிரி நீங்கள் கேட்கலாம் அதனால தான் சொல்லலை இந்த காணொலியை முழுமையாக பாருங்கன்னு இந்த காணொலியில் அடுத்து வரக்கூடியது முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு விலை போயிருக்குங்க அதுக்கான ஆதாரங்களோடய காட்டுறேன் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூபாய் பணத்தால் இது தாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்டில் விற்பனை செய்யப்பட்டது இது இந்த பண்டில் முழுவதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சி நம்பர் தாங்க இது என்ன ஃபேன்சி நம்பர்னு நீங்கள் கேட்பீங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏழு எட்டு அந்த ஃபேன்சி நம்பரோட வந்து இந்த சீரியல் எண்கள் வந்து தூங்குதுங்க அதனாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய நூறு விளக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சி நம்பர்லாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட எண்பத்தி ஆறாவது நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு எட்டு ஆறு ஏழு எட்டு ஆறுன்னு தான் வரும் அதனாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பணத்தாள்களுக்கு கடுமையான டிமாண்ட் இருந்துச்சு இது பண்டிலாத விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்குங்கிறதுக்கு அந்த பின்னோட இருக்கிறத நான் அம்பு குறியிட்டு காட்டியிருக்கேன் பாருங்க இடது புறத்தில் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது விலை போனதுக்கான ஆதாரங்கள் காட்டியிருக்கேன் அதாவது எஸ்டிமேட்டட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாயிரம் ரூபாலேருந்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து விலை போன இது எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து விலை போயிருக்குங்க பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது போல் இருக்கக்கூடிய ஃபேன்சி நம்பர்களை தனித்தனியாக தான் விற்பனை செய்யணும் ஏன்னா தனித்தனியாக விற்பனை செஞ்சுருந்தா இதை விட அதிகமாகவே போயிருக்கோம் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக விற்பனை செஞ்சுட்டார் அதன் காரணமாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து விற்பனையாக இருக்குங்க இதை வந்து
அப்படி எல்லா பணத்தாள்களும் வந்து அந்த லெவலுக்கு வில போகாதுங்க ஏன்னா இந்த இந்த இது போல பணத்தாள்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணிக்கை அதிக லெவலில் வந்து அத்தடிச்சிட்டாங்க எண்ணிக்கை அதிக லெவலில் அத்தடிக்கப்படும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை தேடுறவங்க எண்ணிக்கை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் போது அதை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது போல் ஃபேன்சி நம்பர் எரர் பணத்தாள்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெவலுக்கு இருக்காது அதனால தான் இதை தேடுறவங்க எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கு அதனால இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறணும் சரி அப்போ இது போல் ஃபேன்சி நம்பர் எரர் பணத்தாள்கள்லாம் உங்கள்கிட்ட கிடைச்சா எப்படி விற்பனை செய்யணும்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு சில வழிகள் இருக்குங்க இணையதள ஏழு நிறுவனங்களான கிளாசிக்கல் நியூமிஸ்மேட்டிக் கேலரின்னு ஒரு தளம் இருக்கு இந்த தளங்கள் மூலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எளிமையான முறையில் ஆயிரம் ரூபாயில இருந்து ஒரு லட்சம் ரூபா வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரளமாக விற்பனை செஞ்சுட்டு போயிடலாங்க அதனால இது போல தளங்கள் மூலம் உங்கள்கிட்ட இருக்க இருக்கக்கூடிய அந்த எரர் மற்றும் ஃபேன்சி நம்பர் பணத்தாள்களை விற்பனை செஞ்சுட்டு போங்க சரி என்கிட்ட எரரும் இல்லை ஃபேன்சி நம்பரும் இல்லை சாதாரண எண்கள் கொண்ட பணத்தாள்கள்லாம் இருக்குன்னா அதில் எந்த லெவலுக்கு போகுதுன்னு பார்ப்போம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து அத்தடிக்கப்பட்டிருக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த நாலு ஆண்டுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடைசி ஆண்டான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது அத்தடிக்கப்பட்ட பணத்தாள்கள் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபது ரூபா வரைக்கும் வந்து விற்பனை செய்யப்படுதுங்க இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிச்ச ஆண்டுகளான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்துல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பணத்தாள்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் முப்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்லாக் பிரைஸ் தாங்க கேட்லாக் பிரைஸை பற்றி நான் இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இது போல் பணத்தாள்களில் எப்படி விற்பனை செய்யலாம்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஓஎல்எக்ஸ் குயிக்கர் போன்ற தளங்களில் எளிமையான முறையில் வந்து விற்பனை செய்யலாங்க சரி இந்த வருடங்களில் எங்கே இருக்கும்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பணத்தாள்களோட பின்பக்கத்தில் அந்த நாணயத்தோட அடையாளம் வந்து இருக்கும் அந்த நாணயத்தோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒன் ருபி நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் கண்டறியலாம் இந்த காணொலிக்கு மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு பயிருங்க கருத்துக்கள் ஏதாவது வந்து அக்கீல கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட முகநூல் ட்விட்டர் மட்டும் இன்ஸ்டாகிராமில் பின்தொடர கீழே இருக்கும் ஐடியோ ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் வரலாற்று தகவல்